Один евро и 20 центов за удовольствие попить утренний капучино, бесплатные газеты, кому-то даже пиво. И дело тут не в похмелье, просто для них это норма жизни и очередной день, который только распахивает свои двери. Для Бориса Хуана из города Мурсия, что на юго-востоке Испании, только что описанный сценарий – рутина. В 8 утра он уже за барной стойкой. У него и свои постоянные клиенты. Иногда, правда, приходят новички вроде нас из Молдовы. И к нам в друзья он еще не набивается. Но с остальными обменяется мнением о последствиях очередных каталонских проектов и в очередной раз обсудит позорное поражение Барселоны от французского ПСЖ в Лиге Чемпионов. Официальная статистика упорно гласит, 850 тысяч молдаван добывают себе на хлеб за границей. Хотя на самом деле их гораздо больше. Чаще всего граждане Молдовы уезжают на заработки в Россию. 20% следуют в Италию, остальные в Канаду, Израиль и ту самую Испанию. Что такое Пиренейский полуостров для потенциальных гастарбайтеров из Молдовы? Какова жизнь в стране, где зимой тепло, но не жарко, а летом невозможно порой высунуть нос на улицу? И о разнице между туристической поездкой на неделю-вторую и постоянным пребыванием там, где хлеб насущный на день грядущий должен добывать сам. Порой, вопреки всему, и знанию языка, их нравов и сопротивляясь от слегка уловимого к иностранцам пренебрежения. Комфортная зимой погода, частый дружелюбный буэнос дио от незнакомых людей на улице, переполненный кафе. Такое ощущение, что здесь жизнь, если продвигается, то уж как-то слишком медленно. На первый взгляд придраться абсолютно не к чему. По крайней мере, местным жителям, хотя и они, особенно после кризиса 2008 года, стали чаще и громче роптать. Мол, зарплаты и пенсии снизились, государство уже не так восприимчиво к социальным нуждам людей, да и мигрантов стало больше. Нет, не так много, как во Франции или Германии, но то, что их ряды стали стройнее и платнее, в Испании понимают все. И тут еще на их голову гастарбайтеры. Из Восточной Европы обычно приезжают румыны, украинцы и молдаване. Скучная прогулка по одному из парков в Мурсии обрывается для нас в тот момент, когда мы слышим речь на русском языке. Ольга родом из украинского города Тернополь, живет в Испании. Тут же обзавелась семьей. Главный итог нашего пятиминутного общения – лишен интриги. Возвращаться на родину Ольга не собирается. Я живу здесь уже 14 лет, уже давно. Поменяла, потому что родители здесь были. Когда закончила школу, так к ним приехала, так и осталась. Понравилось и осталось. Таких, как Ольга, из условного украинского Тернополя, здесь немало. Она говорит, что поначалу к ней, как выходцу из Восточной Европы, относились с пренебрежением. С годами все поменялось. Упорная работа, повышение по карьерной лестнице, и она почти обладает теми же правами, что и испанцы. Хотя сквозь время Украина стала для нее дальше не только с географической точки зрения, но и душевно. Да и часто ошибки, которые проскальзывают в ее речи, словно подтверждают наши грустные предположения. Ну там родина. Да, ну у меня почти там никого как бы не осталось, очень мало людей, а, а здесь родители, ну и здесь понравилась как бы культура их, ну все, понравилось больше здесь, чем, чем на Украине. Понятно, как часто вы едете домой? Вот? Э, не было уже давно, как бы не было уже лет четыре где-то. Вы язык немножко забываете? Не так да, 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 на испанском много говорили. Вообще вопрос восприятия жителей Восточной Европы здесь достаточно деликатен. В частных беседах порой приходится слышать, что они, то есть мы с вами, чуть ли не люди второго сорта. За границей существует такой стереотип, что к жителям Восточной Европы нужно относиться с недоверием. Предлагаю совершить социальный эксперимент на улице города Мурсия. Вот за моей спиной там сидит человек, отдыхает лет 50, просто подойдем к нему, представимся, ну и начнем общаться, посмотрим, какое у него отношение к жителям Восточной Европы. Ira Elizaldo Pereira. You are from Portuguese? From, I, I from Portuguese. Brazil. Brazil? Brazil. Oh. Uh, city? City is Curitiba. Curitiba? Curitiba. Who is trabajo? Espania. Yo, mi trabajo is vender golf. Mm -hmm. Tengo ahí un, un, un puesto de golf. Mm -hmm. 
В итоге наш эксперимент своей цели так и не достиг. С коренным испанцем мы так и не пообщались. Зато встретив еще одного иностранца, поняли, что Испания является лакомым кусочком для жителей не самой богатой Латинской Америки. Здесь по официальной информации проживают 2 миллиона 300 тысяч выходцев из Латинской Америки. Почти четверть из них получают менее 600 евро в месяц, что ниже минимальной заработной платы в этой стране. В итоге почти полмиллиона мигрантов просто не в состоянии отправлять деньги домой, чтобы поддерживать свои семьи. Зато сквозь призму этих цифр и встретившегося нам бразильца Зида или Зайда Перейра из Куритибы становится совершенно понятно, что структура иммигрантов в этой стране отличается от других европейских государств. В Испанию преимущественно рвутся не только жители из Азии, Сирии, Ирака, Афганистана или, скажем, Эритреи, а и Северной Африки, а также из Бразилии, Кубы, Венесуэлы, Колумбии и других стран Латинской Америки. То ли из-за какой-то давней своей традиции, то ли из-за иммигрантов, которые невольно внесли свои коррективы в быт испанской рутины, но порой страна сама на себя не похожа. Есть дни, когда Испания дико похожа на Молдову. Вот вчера на этом месте ходили еще пешеходы и стояли припаркованные машины. Однако за ночь вот эта часть города Мурсия превратилась буквально в настоящий рынок. Здесь продают овощи, фрукты, также продают здесь и вещи, ну и в том числе товары формата секонд-хенд. Среди торговцев иностранцы, африканцы, граждане из Восточной Европы, которые каким-то образом сумели перейти от уровня работника до работодателя. Тем не менее, хлеб, масло и икра – это не их история. А зарабатывать на жизнь им приходится через колоссальную работу и сверхусилия. Огромные баулы с отнюдь не первоклассной обувью, ящики с не всегда свежими апельсинами, какие-то дешевые сумки. Все это разгружать, продавать, а потом снова – Фургон машины. Без посторонней помощи и поддержки мелкий бизнес иностранцев в Испании часто выглядит именно так. Испания для работы и Испания для туризма – два совершенно разных измерения. В первом случае нужно зарабатывать, во втором – тратить. И этим, пожалуй, все сказано. Для того, чтобы лучше узнать Испанию, безусловно, по стране нужно путешествовать. В этом смысле вам поможет машина, взятая в аренду. Тут такая специфика. Если вы берете машину на одни сутки, то это стоит дорого, около 75 евро для автомобиля класса B, средний класс. Если вы берете автомобиль на больше дней, то цена существенно снижается. Например, вот этот представитель южнокорейского автопрома в день нам стоит 25 евро, при том, что мы взяли эту машину на 18 дней. Ну что ж, уже внутри. Давайте заведем машину. Так, громко звучит музыка. Это первая. Ну что ж, машина практически новая. На борту всего 15 374 километра. Ну что ж, поехали узнавать Испанию. Отличные дороги и водители, которые педантично соблюдают правила дорожного движения. Настолько, что после молдовских реалий требуется еще какое-то время для того, чтобы к этому еще привыкнуть. Если обгон, то обязательно включенный поворотник. Единственное, что, быть может, нарушают, так это скоростной режим, который на автотрассах ограничен скоростью 120 километров. Однако удовольствие передвигаться по хорошим дорогам здесь порой стоит денег. Ну что ж, я так понимаю, что совсем скоро с нас будут брать деньги. То есть мы будем платить за то, что проезжаем по дорогам Испании. Я вам покажу, как это, в принципе, происходит. То есть есть несколько рядов, там можно платить кредитной карточкой. Ну, а поскольку у нас как таковой кредитной карточки нет, мы будем платить наличными. О, да. Все. Впрочем, в Испании хороши не только дороги. Страна создана для того, чтобы быть притягательной для туристов. Все это возводилось не один день, а годами. Другое дело, что по сравнению с Молдовой, где еще нужно развивать инфраструктуру, здесь все уже есть. Теплая погода, солнце и море. Тем не менее, несмотря на все преимущества своего географического положения и развитой инфраструктуры, туристов в зимний период стало меньше. Сотни квартир и особняков, которые сдаются в аренду, а также пустые кафе и бары. Некоторые и вовсе закрытые. Ситуация в целом стабильная. Туристы приезжают сюда отдыхать, но все же есть тенденция к уменьшению количества. Безусловно, это естественные сезонные обстоятельства, ведь летом здесь полно людей. Зимой приезжать все же стали меньше.
Хотя, конечно, истории разные. Вот, например, одна из этих дам родом из английского Бирмингема. Летом она живет у себя на родине, а зимой проводит время здесь, в Испании. Я полгода провожу здесь, несколько месяцев в Англии, потом опять сюда прилетаю. Здесь солнце, тепло, хорошо, и в какой-то момент я решила, что сюда можно приезжать не только на отдых, но и жить. И я приобрела недвижимость. Теперь есть возможность приглашать своих подруг из Англии, которые прилетели ко мне, и мы тут неплохо развлекаемся. Да, тут весело. По вечерам ходим в ночные клубы, развлекаемся, знакомимся с испанцами, а днем мы гуляем, а также принимаем солнечные ванны. В Бирмингеме ведь зимой солнце мы практически не видим. Кто-то сюда только мечтает попасть, а кто-то не спешит. А то и, что говорится, сворачивает свои удочки. Но тут, похоже, не отчаиваются. Власти городов, словно прилежные ученики средней школы, ежедневно прилагают усилия для развития инфраструктурных способностей населенных пунктов. Эффективное в то же время бюджетное решение муниципальных властей, понимая, что они не в состоянии ухаживать за натуральным газоном, они решили постелить искусственную траву. По крайней мере, смотрится достаточно эстетично. Российский город Геленджик и Испания. Казалось, что может быть общего? Лариса и ее семья считают, что лучшей страны на свете, чем родина Сальвадора Дали и Христофора Коломбо, просто не найти. Она-то и свою державу любит, но назад почему-то не спешит. Как получилось так, что вы переехали сюда уже 20 лет? Просто так Испания. Вот лично мне просто Испания понравилась. Мы сели на машину и приехали всей семьей. И ага. просто все оставили и приехали сюда. Сейчас жалеете или нет? Нет, конечно, нет. Тут просто супер. Здесь а. просто супер классно. Да, да. Испания это, не знаю, для меня лично, наверное, нет другой страны, такой как Испания. Это самая лучшая страна. Ну, может для быть. Проживания. Понятно. А вот когда приехали сюда, видимо, были какие-то проблемы, может быть, с Только трудоустройством. А где начали работать? Я сразу начала учить язык в университете. А мой муж, он пошел работать, то, чтобы выучить язык, то он пошел работать сначала на стройку, потом и вот так везде. А сейчас у нас агентство недвижимости. Странные переплетения и судьбы, нескрываемый трепет к родине, но в то же время признание в любви к другой стране, в которой солнце над головой светит чаще и ярче, но в душе, возможно, немного пасмурно от того, что родительский дом так далеко. Дмитрий Анточану, Кишинев, Валенсия, Мурсия, Кишинев. Специально для итогов РНТВ, Молдова.